இந்த வீடியோவில் நம்ம கரண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாஸ் பற்றியும் ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் வேறிய சிம்பிள்ஸ் எதை டினோட் பண்ணுது அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதை வந்து ஐங்கிற லெட்டரை வச்சு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸை எஃப்னு டினோட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் சொல்லுவாங்க இந்த நியூட்டனை என்னென்னு வச்சு டினோட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கரண்ட்டோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் அந்த ஆம்பியரை ஏன்னு டினோட் பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ ஃபார்முலா கரண்ட்டோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் சார்ஜ் டிவைட் ஆகுது பை டைம் இப்போ இந்த சார்ஜையும் நம்ம கியூங்கிற லெட்டர் வச்சு டினோட் பண்ணுறோம் இந்த சார்ஜுக்கு ஒரு யூனிட் இருக்குது இந்த சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும் இந்த கூலும்பை நம்ம சீனு டொனோட் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த இந்த ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம டினோஷன் லெட்டர் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்ட்டு வரும் இப்போது இந்த ஐசிகல் டி கியூ பை டிக்கு நம்ம இதை எல்லாத்தோட யூனிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒன் ஆம்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் டிவைட் ஆகிய ஒன் செகண்ட்டு நம்மளுக்கு வருது எல்லாத்தோட யூனிட் நம்ம போட்டிங்கன்னா ஐயோட யூனிட் ஆம்பியர் கியூட யூனிட் கூலும் டீயோட யூனிட் செகண்ட்ஸு இப்போது கியூனால் வந்து சார்ஜுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த சார்ஜ் பற்றி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் சார்ஜ்னு என்னென்ட்டு இப்போது இந்த ஃபார்முலாவை பற்றி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபார்முலா என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த டயக்ராம் லைட்டாக புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த டயக்ராம் என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு கண்டக்டிங் ஒயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காப்பர் ஒயர்னே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த காப்பர் ஒயரில் ப்ரீவியஸ் இயரில் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது டி ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஒரு சர்க்குலர் ஸ்க்ரீன் மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சர்க்குலர் ஸ்க்ரீனில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஒரு செகண்டில் இந்த ஸ்க்ரீனை தாண்டி ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் பாஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு ஆம்பியர் ஆஃப் கரண்ட் இந்த ஒயரில் போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு மீன் பண்ணுது ஒரு செகண்டில் ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் இந்த ஸ்க்ரீன் சம் இமேஜினரி ஸ்க்ரீன் இந்த ஸ்க்ரீன் இங்கேயும் இருக்கலாம் இங்கேயும் இருக்கலாம் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அந்த ஒரு இமேஜினரி ஸ்க்ரீனில் ஒரு செகண்டில் ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் பாஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு ஆம்பியர் ஆஃப் கரண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் இப்போது ஒரு குலும் ஆஃப் சார்ஜ் நம்ம பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு குலும் ஆஃப் சார்ஜ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கூலும் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போது அத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஒரு ஸ்க்ரீனை ஒரு செகண்டில் பாஸ் ஆச்சுன்னா தான் ஒரு ஆம்பியர் கரண்ட் இந்த வயலில் போகுது அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணுறோம் இது ஒரு ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் இருக்க காம்பனன்ஸ்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இது ஒரு பேட்ரி இந்த பேட்ரி இதோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எழுது நெகட்டிவ் டெர்மினல் எழுது இதுதான் இந்த ஹோல் சர்க்கியூட்டுக்கே பவர் சப்ளை தரது தான் இந்த பேட்ரி இதோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஹோல்ட் இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரை மெயின் பண்ணுது இந்த ரெசிஸ்டரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா கரண்ட் ஃப்ளோவை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது தான் இதோட வேல்யூ ஃபோர் ஓம் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஓல்ட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஓல்ட் மீட்டர் வச்சு தான் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க இது வந்து வேரியபிள் ரெஜிஸ்டர் இல்லை ரியோஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஏன் வேரியபிள் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்டரில் ஃபோர் ஓம்னா ஃபோர் ஓம் தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் இந்த ரியோஸ்டர்ட் வச்சு நம்ம இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோலேருந்து டென் ஓம் வரைக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது மாதிரி இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ரியோ ஸ்டார்ட்டு இதுதான் லோடு லோடு எதை நம்ம மீன் பண்ணுறோன்னா எந்த ஒரு அப்ளையன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் லோடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த லோட்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேனாக இருக்கட்டும் ஒரு லைட்டாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு அடாப்டராக இருக்கட்டும் இது அந்த எல்லாமே இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த பாட்டில் தான
இந்த சிம்பிளில் சென்டரில் ஒரு டாட் ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுப்பாங்க இந்த டாட் வச்சனா இந்த சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ்டு கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணோம் இதை நம்ம லைட் ஃபேன் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்விட்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்விட்ச்சு ஓப்பனாகவும் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேவையில்லாத போது ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவோம் தேவையாக இருக்கும்போது க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் இது வந்து அமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யும்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் எந்த அளவுக்கு கரண்ட்டு போகுது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு சொல்லும் டூ ஆம்பியர் போதா டென் ஆம்பியர் போதா ஃபைவ் ஆம்பியர் போதா எவ்வளோ ஆம்பியர் போகுதுன்னு நம்மளுக்கு கண்ணால் பார்க்க முடியாது அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நமக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா ஒரு அம்மீட்டரை இந்த சர்க்கியூட் நல்ல நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோன்னா எவ்வளோ கரண்ட்டு போகுது அப்படிங்கிறது தெரிகிறதுக்காக தான் இந்த அம்மீட்டரை நம்ம யூஸ் பண